தமிழ் ஃபேக்ட் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சினிமால ஒரு படத்தோட பெயர் டைட்டில் அப்படின்றது அந்த படத்தோட மொத்த கதையும் அந்த படம் எந்த மாதிரியான படம் அப்படின்றதையும் அந்த டைட்டிலே சொல்லிடுவாங்க சோ இப்படிதான் பல வருஷமும் படங்களுக்கு டைட்டில் வச்சுட்டு இருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட படம் அப்படின்றதுனால விவசாயி அப்படின்னு வச்சாங்க ஒரு கைதியோட வாழ்க்கையை பத்தி சொல்றதுனால கைதி அப்படின்னு வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கர்ணன் அபூர்வ சகோதரர்கள் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சைனு அந்த படத்தோட கதைக்கு அந்த டைட்டில் ஏதோ ஒரு விதத்துல தொடர்புடையதா இருக்கும் ஆனா ஒரு சில திரைப்படங்கள்ல அந்த கதைக்கும் அந்த டைட்டிலுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது அந்த மாதிரி கதைக்கும் டைட்டிலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத திரைப்படங்களை பத்தி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல வர படம் ஸ்ரீகாந்த் நடிச்ச பம்பர கண்ணாலே இந்த டைட்டிலுக்கும் இந்த படத்தோட கதைக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம அந்த படத்துக்கு பம்பர கண்ணாலே அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜூட் ஆர் யூ ரெடி அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் ஸ்ரீகாந்த் படத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க அந்த டைட்டிலும் அந்த படத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமே இருக்காது அவரோட முந்தைய படங்களான பூ ஏப்ரல் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கதையோட சேர்ந்து அந்த டைட்டில் இருக்கும் ஆனா இந்த ரெண்டு டைட்டிலும் அவரோட கதைக்கும் அந்த படத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம வச்சிருப்பாங்க அடுத்த படம் வின்னர் வின்னர் அப்படின்ற டைட்டிலுக்கும் அந்த படத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது உதாரணத்துக்கு கண்ணதிரை தோன்றினால் விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா அந்த கதையோட சேர்ந்து இருக்கும் ஆனா வின்னர் அப்படின்றது அந்த படத்துக்கும் அந்த கதைக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது வேணும்னா அந்த படத்துக்கு கைப்புள்ள அப்படி இல்லைன்னா சக்தி அப்படி இல்லைன்னா வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்னு வச்சிருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி தான் என்னும் <laughs> வணக்கம் <laughs> வரலாறு அப்படின்ற டைட்டிலுக்கும் அந்த படத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது காட்ஃபாதர் கூட அப்பா பத்தின கதை அப்படின்னால காட்ஃபாதர் அப்படின்ற பேர் சரியா இருந்திருக்கும் பட் வரலாறு அப்படின்ற டைட்டில் அந்த படத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் அடுத்த படம் பாத்தீங்கன்னா தெரி இந்த படத்துக்கு தெரி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னே தெரியல ஏன்னா அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் படம் அது மட்டும் இல்லாம அப்பா பொண்ணு சென்டிமெண்ட் படம் ஸோ அது ரிலேட்டடா ஒரு பேர் வச்சிருந்தா கூட சரியா இருந்திருக்கும் அந்த கதைக்கு ஒட்டாத மாதிரி தெரி அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா சத்திரியன் டூ இல்லைன்னா காக்கி இந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் வச்சிருந்தா கூட கரெக்டா இருந்திருக்கும் ஆனா தெரி அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் அந்த படத்துக்கு ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னு தெரியாது இதே மாதிரி மெர்சல் அந்த படத்தோட பேரும் அந்த படத்தோட கதைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும் வேணும்னா அந்த படத்துக்கு மூன்று முகம் அபூர்வ சகோதரர்கள் அப்படி டைட்டில் வச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெற்றி வெற்றி மாறன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டைட்டில் வச்சிருந்தா கூட அந்த படத்துக்கு சரியா இருந்திருக்கும் ஆனா மெர்சல் அப்படின்ற ஒரு பேரை ஏன் வச்சாங்க தெரியல கில்லி அப்படின்றது அந்த டீமோட பேர் அப்படின்னால கில்லி அப்படின்னு வச்சது சரியா இருந்தது அதே மாதிரி பிகில் அப்படின்ற பேரும் அந்த டீமோட பேர் அப்படின்னால பிகில் அப்படின்றது சரியா இருந்தது ஆனால் அந்த மெர்சல் அப்படின்றது கதையோட ஒட்டாமலே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனைலாம் அப்போ தான் முடிஞ்சது அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மெர்சல் அப்படின்ற பேரில் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு மாடு மாதிரி வரைஞ்சி காண்ட்ரவர்சியாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக மெர்சல் அப்படின்ற ஒரு பேரையும் அதுக்கு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் கதைக்கும் அந்த பேருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்தது அடுத்த டைட்டில் வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் இந்த டைட்டிலுக்கும் அந்த படத்துக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே இருக்காது ராட்சசன் இன்று நேற்று நாளை முண்டாசுப்பட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கதையோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டைட்டிலாக இருந்தது இந்த வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலுக்கும் அந்த படத்துக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் இருக்காது ஏதோ போகிற போக்கில் சொல்லும்போது நல்லா இருக்குல்ல அதனால் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த படத்துக்கு இந்த டைட்டில் வச்சிருப்பாங்க அடுத்த படம் விக்ரம் நடித்த கிங் இதுக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது சேது ஜெமினி தெய்வ திருமகள் இந்த டைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கதையோடு சேர்ந்து கதையோடு கூட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி டைட்டில் வச்சிருப்பாங்க உதாரணத்துக்குற <laughs> உண்மையான <laughs> <laughs> 
அதே மாதிரி ஆறுல இருந்து அறுபது வரை அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வயசுல காமிக்கிற அவரோட வாழ்க்கை அறுபது வயசு வரைக்கும் எந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு குடும்ப சூழ்நிலை தாண்டி ஆறு வயசுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட அவரோட வாழ்க்கை அறுபது வயசுல எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறதுனால தான் ஆறுல இருந்து அறுபது வரை அப்படின்னு கதையோட சேர்த்து டைட்டில் வச்சாங்க ஆனா இப்பெல்லாம் யாரும் கதைக்கு தேவையான ஒரு டைட்டில் வைக்கிறதே கிடையாது அப்போதைக்கு ட்ரெண்டிங்ல என்ன இருக்கோ அதை வச்சிடுறாங்க இப்ப சமீப காலமா அது கூட கிடையாது தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோர் தலை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு தான் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இப்படி பேரை மறைச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு தெரியல சோ இப்ப பார்த்த லிஸ்ட்ல எந்த பேரு உண்மையிலேயே கதைக்கு ரொம்பவே சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க பார்த்த திரைப்படங்கள்ல இந்த படத்துக்கும் இந்த கதைக்கும் இந்த பேர் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வழக்கமல்ல நம்மளோட தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பெல் ஐக்கான பிர